Lima Blue Brothers. 起啊，近期呢就有一个调查显示啊，呃，在新山这边的员工收访表示，有五成的人呢想要去新加坡这边打工。OK， 我知道了，就是人才去新加坡这边呢、啊、做马劳啊，又赚新币，已经不是新鲜事了。但是各位。五成的人呢、欸？分之五十啊！这位是我平时观看也比较喜欢的大麻 YouTuber 阿耀，他的讲法还有些不对。不如呢，我们打开新洲网原始的特稿，上面呢说柔佛，尤其是新山，有五至六成的员工离职到新加坡当月低族，或者用阿耀的说法去做马劳。那我呢？根据大马统计局官网的数字啊，柔佛百分之七十点六的人口是工作一族，柔佛有四百万人。而大兴山呢，两百六十八万人，我们说少了来算，那就是九十四万人；往多了算呢，如六成再去乘以百分之七十点六，那有一百六十万人。我不知道新加坡有没有做好这个准备啊，来承受这个压力。难怪啊，网上大家都说，哎呀，你看，难怪都三点五啦，我们还在探讨八股跌啊，大马经济啊没救了，好多情绪。嗯，你知道我这个是开玩笑。我呢，始终坚持讲一个问题。我们先要抛开情绪这一层，回到事实，对数字啊进行分析。新洲网上面说，他的这个结论来自于柔南中小工企业工会的会长。于是我在网上找到了这个工会的联系方式，打电话给联络人。他呢，也是正好经手这次调查的 Miss Sue。我们一起来先听一。一下吧，马生活家，我看到最近《新洲日报》有一个报道，可不可以跟你请教一下？我放在节目里。工会了解了二十家企业，工会一共有多少个企业呢？呃，我们的工会呢的这个会员总共有啊六百位，那么呢，这是其中筛选的几个企业来做这个问卷调查的。哦，这些企业的规模大概是多少人的规模呢？嗯我们大概话会收的是三百多个人的。呃，秘书，我想请教你，如果三百个人，百分之五十离职，就差不多有一百五十个人，他都已经离开了呃马来西亚，去了新加坡了呀？呃，也不能这样说，因为像比如说他们的工厂，因为他们有些是做这个运输，可是额外他们又有做餐饮业，我相信他们的意见是收集他们的。呃，旗下的所有的他们的这个生意，然后来大概给一个呃推算。从生意来推算人的离职，嗯，这个也不、嗯、不完全是离职率嘛，可以这样说吗？嗯，怎么说呢？不能这样子吧。嗯嗯、我我你你把你需要的问题你发进来给我，那么我去呃跟我们的理事讨论，尤其是我们的会长，因为那个接受采访的是我们的会长，所以他会比较了解这个数据。哦、你把你需要的资料发给我，然后给我的联系号码名字，然后我呃提交给会长。我我 send text message 给你好吗？对的，对的。好的，我因为您做了调研，我有两个简单的问题先问您一下，好吧？一个就是，呃，为什么是六百个会员就采访了二十家呢？这个数据你觉得会准确吗？这个的话呢，我们是为什么我们的啊、呃？因为我们的理事会里面有呃。有二十几位理事嘛，所以我们是针对于他们先问他们的意见先，然后再发一些问卷，因为他们有些是同样的相关行业。好的，好的，嗯、谢谢你，我再发一些问题，这有助于呃我跟更多的人去解释嘛，也让大家更加关心柔佛和大马在发生的情况、嗯、啊，我会使用一下。的这一个好的，呃，全呢发给我了，所以我们也可以多多关注。对的，对的。啊，你的课题是什么？主要讲是什么？看有没有对我们会员有帮助。我们也可以分享给我们的会员。好的，好的，我会使用一下这个片段，然后您准确的回答，呃，可以再给我这么、嗯、这么来讲的话，会比较负呃这个负责任的一个回答。是的，是的，是的，嗯，嗯对的。好、嗯，谢谢你啊，谢谢你啊，嗯、拜拜。我要很感谢他们，还是非常负责任。希望呢，我把问题重新进行梳理，发给他们。所以我随后呢，也把我的问题重新组织成文字，发了 text message 给他们。那至今呢，还没有收到任何的回复。如果有进一步消息呢，我也会再告诉大家，和大家进行汇报。你看到我和 Miss 素的电话呢？首先，我关心为什么是二十家，所以我要了解他们总共有多少家。那他的
回答呢，我觉得也是可信的，因为他讲了这是一个前期调研，拿二十家来做一个样本啊，这个问题可以理解。第二个呢，是一个非常关键的问题，就是这里讲的五至六成到底是一个叫离职意愿率，还是一个真实的离职率？你看新珠网讲的是离职。去新加坡，意思是这是一个真实的离职率，而阿耀呢，援引的时候又变成了想去新加坡，这叫一个意愿。比方说啊，夫妻之间，我们做一个调研，离婚的意意愿率和实际的离婚率，那你可以想象大相径庭嘛，这呢不是一回事。啊，我在下一趴呢，还会具体来告诉大家世界上的离职意愿率啊是一个什么样的情况。再有呢，我还想要了解的，就这个百分之五十，我们在讲的是多长时间段内达到的百分之五十。我说极端一点啊，如果在十年的时间，百分之五十的人离职去新加坡，那每年也才百分之五，是吧？啊，如果半年就有百分之五十的离职率，那可不得了。一年的时候，青山人都走光了，就一个人都不会留下。还有啊，咱们统计的这个离职率是什么行业的、什么工种的、什么层级的呢？是制造业的部分打工族，还是白领、服务业？啊，是特殊人群还是所有的工作人群？这个也有讲究。最后呢，也是一个关键的问题。我们看到百分之五十啊，自然会跳起来，会引起我们的情绪。可是我想要了解，在半年前，在一年前，这个数字是多少？我还是给您两个极端的情况啊，比如说半年前这个数字是百分之四十九，一年前这个数字是百分之四十八。所以它只是沿着一条很平缓的曲线，随着时间在做小幅的波动，你还会觉得百分之五十是一个很夸张的数字吗？但是相反，如果半年前是百分之二十，一年前是百分之十，那可不得了，它在上升，而且呈现一个加速上升的情况，我们要引起足够的重视才对。那接下来呢？作为一个老 HR， 也作为一个关心大马的人，我想发表一下我对这些数字的见解，还是希望大家批评吧。首先，我想给大家看这一份2021年疫情之后大马的报道啊。这篇报道呢，援引一份调查，他说，高达 61% 的雇员有未来12个月跳槽的意愿，远高于新加坡的。百分之五十九，英国的百分之五十五等等。虽然我也不知道这么一点百分之二的比例差异怎么得出来，远高于。所以大家会对这个 baseline 平均的水位先要有一个概念。接下来我给大家看一下新加坡的数字，这是新加坡联合早报二零二四年一月最近的援引国际比较知名的 Ipsos 调研机构做的。调研，我给大家念一下啊。他说， 1月25号，易普所公布的一项本地职场调研报告显示， 2 9受访者将在未来两年内跳槽，而1 8至二十岁的本地受访者中，表达这一意向的比例高达 47%。那他呢，还是对一千名十八至六十五岁的新加坡公民、永久公民以及在本地工作的外籍员工进行的调研啊。如果我再请您看一下 LinkedIn 领英在二零二四年一月对全球的职场人做的离职意愿的调查，是不是就更有说服力了呢？我们看到二零二四年对比二零二三年。美国他们的离职意愿率啊，是从 67% 上升到了 85% 印度呢，也从 84% 上升到了 88% 邻国新加坡从 75% 上升到 86% 你看，大家的上升其实都挺高的。看到这个，你想，哎，新加坡如果他们对工作不满意，那可以去日本啊，可以去美国、澳洲。美国怎么办？难道要去火星吗？看到这么高的离职率本身啊，不足以让我们感到非常惊慌。注意啊，讲到这里啊，我说的并不是说新加坡经济不好，也不是说马来西亚，尤其是柔佛新山，很多人要去新加坡工作，这个情况不是事实。而是呢，我想要告诉大家，这个数字真正的是什么，它的背后是什么，以及我们呢、啊、应当怎么做。我的见解啊，第二点，我想让你知道，在管理学上， 1 9 5 0年代，美国的心理学家赫兹伯格就提出了一个叫做双因素理论。
two factor theory 啊，他认为影响一个人对工作他的满意啊，分成两端。好的那头呢，叫激励因子。啊、uh, ，motivational factors， 另外一头叫保健因子 ，hygiene factors， 什么意思呢？它主要想告诉我们，满意的对立面不是不满意，而是没有满意；而不满意的对立面呢，也不是满意，而是没有不满意。你看这两个因子啊 ，motivational factors 和 hygiene factors 讲的有点绕啊。我给你举一个例子。举例来说，我啊 ，William 的工作呢，就是做 YouTube 剪视频。那我的太太，她如果要激励我，在我正常工作的时候，她说：“你看今天的片子，好好剪啊，剪完以后，我奖励你去吃 Nasi l a m a 哎，那我就很开心啊，我再点上炸鸡四片。呃，我觉得这就是我工作的意义了。但是呢，当我陷入困惑，比如说你还没有给我点赞，不愿意转发给朋友的时候，我觉得，哎呀，这做 YouTube 有多大的意思呢？我太太这时候把一份 Nasi l a m a USA 放在我的面前，我也觉得没有多大意思，改变不了我想要颓废一下的愿望。那可能改变我的不满意就是另外一套因子了。他可能说，哟 ，B B K 可能要采访你哦。啊，张庆庆部长想跟你聊聊啊，我才会突然兴奋起来啊。家庭关系中也是一样的，这个例子啊更有助于你了解。比如说先生太太啊，在正常相处的时候，回到家结婚纪念日啊，先生拿出一个新买的包包或者是首饰给太太，太太很开心，说：“哎呀，我们家这位先生很爱我。”但是你们吵架吵得不可开交的时候，你拿出一个包包和首饰试试看。保证啊，没有用。这时候你太太要抱怨的是，你看，整天只知道打游戏，从来不照顾小孩子，家务也不晓得做。它是两套因子，在满意和不满意之间有着很长的中间地带。他们两个不是绝对的二元对立关系。说了这么多呢，我是想说啊，我们虽然能够看到。新加坡的新币和马币是3 5五比一，但不是说这些员工冲着钱他就会走，你给他钱他就愿意留下来啊，你不给他钱他就走，没有这么简单。而数据啊也支撑这一点。事实上，就是新洲网自己啊，在2023年6月7日的报道中也有这么一篇文章说，大麻打工族离职最大的理由。并非薪水太低。这回呢，他援引了专业的人力资源咨询公司人事达，在 2,529 名大马打工族的调研当中得出研究结论。我来念给大家听一下：受访者每两人之中有一个人啊，表示会离职，以追求更健康的工作和生活的平衡 （work-life balance）。啊，他们还点出了其他的理由，比如缺乏发展机会，占到 36% 薪资难以抗拒通胀， 3 5新工作无法拒绝， 3 2和领导能力不足， 2 7再表示非薪资福利极为重要的 87% 受访者中，其中的 96% 的人啊，非常看重灵活的工作选项。你看。这才比较接近事实的真相。以我多年的 HR 和管理的经验来看，我们呢完全可以做一些非常低成本、比较容易实施的措施，来帮助这些新山、柔佛或者整个大马的打工族来快速的改善他们的工作敬业程度，导致呢。把他的不满意啊变得没有不满意，比如说就可以改善领导的领导水平啊，改善工作环境，增加一些福利，提升他们的工作技能啊，给到他们更好的升职的机会，创造公平的就业环境啊，等等等等，做好这一些年轻一代啊，他们并不会把薪水放得最高，但是呢，我们也讲了双因素理论嘛。在他开心的时候，你需要发挥的作用就不是薪水了，而是要简单的把基础的工作都做好。我相信这呢，有助于大马留住更多的人。毕竟大马未来经济发展的目标提出的要求啊是很高的，真的希望这些有技能啊，公司和国家培养的人才可以留下来为大马做出贡献。好呀，今天我呢冒冒失失、非常造次的提出了一些不同的观点，非常希望得到。
，你的评论啊，也帮助我去进步。我想呢，主要还是出于两个目的。第一呢，是希望大家呢不要激动，能够发现。这个情绪背后的事实和真相是什么？而我们呢，可以更好的去想办法。第二呢，也是因为我啊，生活在这边，热爱大马，尽管是一个外国人，也是希望可以帮忙出谋划策。我发现啊，身边的人都很好，大马真的是一块福地。你看，我们的朋友就常常啊提醒我们：“哎呀，人跟人不要去比。”那我就搞不懂，大马的人为什么老喜欢和新加坡去比呢？我理解马币和新币啊，在分家的时候是一比一开始的，现在三点五都朝上了。但是呢，这毕竟是两个国家，有不同的国情、不同的国运，也有不同的发展方式。我们如果有这个机会啊，叹息，因此又告诉自己说：“哎呀，你看啊，就这样了，大马经济啊，没有太大的发展，都是谁谁谁，都是什么什么情况造成的。”不做具体分析，陷入这种潦草的结论，不如认真来深究一下，一起呢动动脑筋。虽然大马人不加速，但是呢也不能认输啊！我真的希望通过这些仔细的分析呢，大家可以认清事实的真相。希望啊，啰啰嗦嗦给大家提供另外一个视角。最后啊，再说一次啊，这只是针对事实的分析，我对新加坡是一点别的意思都没有啊。Oh, oh, oh.